மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் அது டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வாஷ்னர் தமிழ்நாட்டில் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நிறைய மாணவர்கள் சூஸ் பண்ணக்கூடிய ரெண்டு முக்கியமான ஃபீல்டு என்னென்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா மெடிக்கல் அண்ட் இன்ஜினியரிங் இந்த மெடிக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் தெர் இஸ் ஒன் காமன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் விச் இஸ் கால்ட் நீட் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் நிறைய இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இருக்கு விச் ஆர் அஃபிலியேட்டு டு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அண்ட் அந்த காலேஜஸில் சேர்றதுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எதுவும் எழுத வேண்டியதில்ல ஆனால் தமிழக மாணவர்கள் கொஞ்சம் கூட பெருசாக ஒரி பண்ணாத ஒரு எக்ஸாம் ஒன்று அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது அதுதான் ஜேடபிள்யூ இந்த ஜேடபிள்யூ அப்படிங்கிறது வந்து இன்ஜினியரிங் ஐஐடி ட்ரிபிள் ஐடி அண்ட் என்ஐடிஸில் பண்ணுறதுக்கான ஒரு காமன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் எப்படி நீட்டுக்கு நம்ம ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரி ஐஐடியில் படிக்கிறதா இருந்தால் ஜேடபிள்யூ இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் அது இல்லாமல் நம்மளால் சேர முடியாது இந்த ரெண்டு எக்ஸாமினேஷனுமே சரி வருகிற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் எப்போ நடக்க போகுது அப்படிங்கிற எக்ஸாமினேஷன் கேலண்டரை என்டிஏ தரப்பில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் ஒவ்வொரு எக்ஸாமும் எந்தெந்த டேட்டில் வரப்போகுது ப்ளஸ் நீட் எக்ஸாமினேஷனுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த கொஞ்ச நாட்டில் எப்படி எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தெளிவாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நீங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் நீட் அண்ட் ஜேடபிள்யூ ரிலேட்டடாக நிறைய விஷயங்களை அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நம்ம அப்டேட் பண்ண போகிறோம் அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் ஸோ எக்ஸாமினேஷன் இந்த எல்லா காமன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் நீட்டாக இருக்கட்டும் சிஇடியாக இருக்கட்டும் அல்லது ஜேடபிள்யூஆர் இருக்கட்டும் ஜேடபிள்யூவில் ஜேடபிள்யூ மெயின்ஸ் அண்ட் ஜேடபிள்யூ அட்வான்ஸ்ட் இந்த எக்ஸாமினேஷன்ஸ் எல்லாமே நடத்துறது யாருன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா என்டிஏ நேஷ்னல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு தான் இந்த நேஷ்னல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி ஒரு அமைப்பு இவங்க எக்ஸாமினேஷனை கண்டக்ட் பண்ணுற ஒரு போர்டு மட்டும்தான் ஸோ இவங்க வந்து ஒரு அஃபிஷியல் கேலண்டர் அப்படிங்கிறத ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸாமினேஷன் கேலண்டர் இந்த எக்ஸாமினேஷன் கேலண்டர் அடிப்படையில் நீட் எக்ஸாமினேஷன் வருகிற மே மாதம் ஐந்தாம் தேதி நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க ஸோ மே ஃபிஃப்த் அப்படின்னா நீட் எக்ஸாமினேஷனுக்கு இன்னிலிருந்து ஏன்னா கரெக்டாக இந்த வீடியோ பா ரெக்கார்ட் பண்ணுற டைம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மணி ஸோ இதே மாதிரி மே மாதம் அஞ்சாம் தேதி மத்தியானம் ரெண்டு மணிக்கு நீங்கள்லாம் உட்காந்து எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க அப்படிங்கிறது தான் இப்போதைக்கு இருக்கிற சுச்சுவேஷன் இந்த டேட்டில் பெரிய சேஞ்சஸ் எதுவும் வராது ஒன் ஆர் டூ டேஸ் மேபி வேரி ஆகலாம் இந்த வாரம் இல்லைன்னா அடுத்த வாரம் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று பட் அஃபீஷியலாக இப்போதைக்கு கொடுத்துருக்கிற அந்த டேட்டில் பெரிய மாற்றங்கள் இருக்காது மே மாதம் ஐந்தாம் தேதி தான் நமக்கு எக்ஸாம் அந்த டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிளான் பண்ணுங்கள் அண்ட் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற ஒரு பிரிவையும் நிறைய மாணவர்கள் சூஸ் பண்ணுறாங்க மெடிக்கலில் இடம் கிடைக்கல அப்படின்னு இருக்கிறவங்க அல்லது மெடிக்கல் வேண்டாம் எனக்கு நான் வந்து வேறு ஃபீல்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணுறதுல பெரும்பான்மையான மாணவர்கள் சூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபீல்டு என்ன இன்ஜினியரிங் இந்த இன்ஜினியரிங்க நல்ல காலேஜஸ்ல படிக்கணும் அப்படின்னா என்ஐடி ட்ரிபிள் ஐடி ஐஐடி அந்த மாதிரியான பெரிய கல்லூரிகளில் படிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா ஜேடபிள்யூ எக்ஸாமினேஷன் இஸ் அ மஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் அது கண்டிப்பாக நீங்கள் எழுதணும் அதனுடைய மார்க் அடிப்படையில் தான் கவுன்சிலிங் நடக்குது ஸோ அந்த கவுன்சிலிங் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி நீங்கள் வந்து ட்ரிபிள் ஐடியில் ஜாயின் பண்ணலாம் அல்லது நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா என்ஐடிஸில் ஜாயின் பண்ணலாம் அல்லது ஐஐடியில் ஜாயின் பண்ணலாம் இந்த ஐஐடியில் ஜாயின் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் ரெண்டு எக்ஸாமினேஷன் கிளியர் பண்ணணும் மற்றபடி நீங்கள் வந்து இந்த ஜேடபிள்யூ மெயின்ஸ் மட்டுமே கிளியர் பண்ணிவிட்டு மற்ற காலேஜஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ஜேடபிள்யூ மெயின்ஸ் அண்ட் இது எப்போ நடக்க போகுதுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு சீஸ் ரெண்டு தரம் நடக்கும் இயர்லி டூ டைம்ஸ் ஜேடபிள்யூ வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செஷன் எப்போ இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நான்காம் தேதி ஜான்வரியிலேருந்து பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதிக்குள்ளே ஏன்னா இது கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட்டுன்றதுனால ஒரே நாளில் இந்தியா ஃபுல்லாக நடக்காது அந்தந்த பேட்ச் அந்தந்த ஒரு நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸை பொறுத்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த டேட்டில் உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு சென்டர் கொடுப்பாங்க அந்த சென்டரில் போய் நம்ம ஆன்லைனில் எக்ஸாம் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் செகண்ட் செஷன் எப்போ ஆரம்பிக்குதுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரலில் இருந்து ஃபிஃப்டீன்த் ஏப்ரலுக்குள்ளே இந்த செகண்ட் செஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கு இந்த ஜேடபிள்யூ எக்ஸாமினேஷனை இயர்லி டூ டைம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுற மாதிரியே நீட் எக்ஸாமினேஷனையும் இயர்லி டூ டைம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணால் அது நிறைய மாணவர்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிட்டை கொடுக்கும் ஒரு கல்வியாளராக நான் இதை எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா பொதுவாக மாணவர்கள்
யாரோ ஒருத்தங்க இறந்து போயிட்டாங்க இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு காரணத்தினால ஒரு வருஷம் படிச்ச அந்த படிப்பு அந்த மூணு மணி நேரம் எக்ஸாம்ல கரெக்டா அவங்க டெலிவர் பண்ண முடியாம போயிடுது இது தவிர அந்த எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ள போன உடனே நம்ம பசங்களுக்குன்னே வரக்கூடிய ஒரு ப்ரெஷர் ஸ்ட்ரெஸ் டென்ஷன் இதெல்லாம் அந்த பதட்டம் இதெல்லாம் அந்த இடத்துல வரும் அதனால தப்பு பண்ணி மார்க் கம்மியா போன நிறைய மாணவர்கள் இருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் இப்படிப்பட்ட மாணவர்கள் நம்ம பார்க்க தான் செய்யறோம் இதை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு இயர்லி டூ டைம்ஸ் கொண்டு வந்தா ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் ஃபஸ்ட் செஷனில் ஒரு வேலை மார்க் கம்மியானா கூட வித்தின் டூ ஆர் த்ரீ மந்த்ஸில் அடுத்த செஷனில் நீங்கள் என்ன பண்ணிட முடியும்னா விட்டதை பிடிக்க முடியும் இந்த ரெண்டில் எது பெஸ்ட் ஸ்கோரோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ்க்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தடை கொண்டு வந்தீங்க லைக் ஜேடபிள்யூ இருக்கிற அதே மெத்தடை நீட்டுக்கும் கொண்டு வந்தால் அது இந்த ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக ரிப்பீட் பண்ணுற அந்த ஒரு பாடனை மாணவர்களுக்கு குறைக்கும் அதே மாதிரி அந்த ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக பணம் செலவு பண்ணி ஏன்னா ஒவ்வொரு நீட் கோச்சிங் சென்டரில் ஒரு ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் ஒரு லட்சம் ஒன்றரை லட்சம் அந்த மாதிரி ஃபீஸ் தான் குறைஞ்சபட்சம் எண்பதாயிரத்துலேருந்து ரெண்டு லட்சம் ரெண்டரை லட்சம் வரைக்கும் கூட சில இன்ஸ்டியூட்டில் வாங்குறாங்க அப்போ இந்த அளவுக்கு பணத்தை செலவு பண்ணி தான் படிக்கணுங்கிற மாதிரியான சுச்சுவேஷன் இன்றைக்கி சூழ்நிலையில் மாறிட்டு இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் தவிர்க்கப்படும் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் அடுத்த செஷன் வருதுப்பா அதில் எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இது வரும்போது பசங்களுக்குமே வந்து ஒரு பியர் ப்ரெஷரை அவங்களால என்ன பண்ணிக்க முடியும்னா ஓவர் கம் பண்ண முடியும் பிளஸ் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை அவங்களால ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு கல்வியாளராக இந்த நேரத்தில் நான் ஒரு சின்ன கோரிக்கை வைக்கிறேன் ஏர்லி டூ டைம்ஸ் ஒரு வேலை நீங்களும் அப்படி யோசிச்சிங்க அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க எத்தனை பேர் என்ன மாதிரி யோசிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது தவிர சிஓடி எக்ஸாமினேஷன் யூஜி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன்த் மேலேருந்து தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மேக்குள்ள நடத்துகிறாங்க அப்புறம் சிஓடி பிஜி பெரும்பாலும் நம்மளுடைய மாணவர்களுக்கு அது தேவைப்படாது ஒரு வேலை ஒரு சிலர் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து எப்போ நடக்குதுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா பதினோராம் தேதி மார்ச்லேருந்து இருபத்தி எட்டாம் தேதி மார்ச் வரைக்கும் அந்த எக்ஸாமினேஷன் இருக்கு யூஜிசி நெட் எக்ஸாமினேஷனுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கும் டேட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபைன் ஸோ நீட் எக்ஸாமினேஷன் வருகிற மே மாதம் ஐந்தாம் தேதி ஜேடபிள்யூ எக்ஸாமினேஷன் வர்ற டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜான்வரியில் ஒரு செஷன் ஆரம்பிக்குது அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரலில் செகண்ட் செஷன் அப்படிங்கிறத ஆரம்பிக்குது ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாப்டர்னு வச்சிங்கன்னா கூட ஒரு எழுபது நாள் எண்பது நாளில் இன்னும் எல்லா சாப்டர்ஸையும் படித்தோம் ஏன்னா ஒரு சில சாப்டர்லாம் ஒரு நாளில் ரெண்டு சாப்டர் கூட உங்களால் படிக்க முடியும் ஸோ நீங்கள் இது வரைக்கும் ஸ்டார்டே பண்ணல அப்படின்னு இருந்தா கூட நீங்கள் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் யூ கேன் ஸ்டார்ட் நவ் இப்போ ஆரம்பித்தா கூட இன்னும் ஒரு எண்பது நாள் அல்லது எண்பத்தஞ்சு நாளில் எல்லா சாப்டர்ஸையும் ஒரு தடவையாவது நீங்கள் என்ன பண்ணிட முடியும்னா ஃபுல்லாக படித்து முடிச்சிட முடியும் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யூ கேன் ப்ரிப்பேர் ஃபார் த மார்க் டெஸ்ட் மார்க் டெஸ்ட் எழுதி 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 ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க தட் வில் பூஸ்ட் யுவர் மார்க்ஸ் உங்களுடைய மார்க் பூஸ்ட் பண்ணும் இந்த இருக்கக்கூடிய இந்த ரிமைனிங் டேஸுக்கு ஒரு பிளான் போடுறேன் ஒரு ஸ்டடி பிளான் போடுறேன் அடுத்த வீடியோவில் அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம லைக் போடுறேங்க அண்ட் அந்த ஸ்டடி பிளான் வேணுமா அப்படிங்கிறதையும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க அடுத்தடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கலாம் ஆல் தி வெரி பர்ஸ்ட் அண